Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. Я планирую сделать усиленную табуретку с возможностью ставить на нее мотоцикл. Она пригодится, я думаю, в других гаражных делах. Можно использовать просто как табуретку. И параллельно я буду ставить на нее мотоцикл. Это наш пациент с пробитым крылом. И вот такой материал для постройки у меня имеется. Брусок 5 на 5 остался после постройки дивана. После вот этого дивана. Я его размерю, расчерчу, отпилю, скручу саморезами и что-то получится. Я уже все разрезал, все размерил, придумал. Осталось дело собрать, как это будет выглядеть. У меня будут две основополагающие заготовочки. Они будут основанием. На них будет вставать мотоцикл своей рамой. Далее будут вертикальные стойки. Табуретка будет прямоугольная. Не будет никаких завалов ножек. Ну, чтобы упростить конструкцию. И если ножки будут перпендикулярны, это позволит держать намного большие нагрузки. Все, вот так выставляю. Ничего шкурить мне просто неохота. Охота побыстрее сделать, поставить камеру и начать кататься. Сделаю промежуточные стоечки. Все, вот так вот. Досматривайте видео до конца, я скажу, какие у меня получились размеры. Так, соответственно, эти ноги будут здесь. Ну и будут они вот здесь. Все, начинаем собирать и смотреть, что у нас будет получаться. Не знаю, как она будет работать, но это именно будет использоваться вещь в качестве силовой табуретки. На ней можно сидеть, на нее можно ставить мотоцикл, на ней можно что-нибудь поколотить, положить доску, сделать стол для шашлычка и так далее. Размеры. Высота 40. У меня мотоцикл по нижнюю трубу имеет 28 сантиметров. Если я подниму на 12, то колесо должно уже будет повиснуть. Выше делать смысла я не вижу. Так, высота 40, общая ширина 30, да, высота 40, ширина 30, здесь по верху тоже 30, а здесь, да, вверх 30 на 30, высота 40, ширина 30, такого размера табуретка. Ушло 20 саморезов, 
40-х их не хватило. Нет, не 40-х, 60-х или 70-х саморезов. Их не хватило. Нужно докупить 15 штук или 12. Ну, примерно так. И докрутить. Сейчас я немного скруглю шероховатости. Летом ее покрашу. Ну или когда будет уже тепло в ближайшее время. И это будет отличное подспорье в гараже. На этой штуке можно сидеть. Ее можно подставить, на нем можно облокотить. И на нем можно также закинуть мотоцикл. Что сейчас мы и попробуем с вами сделать. Я понятия, честно, не имел, как это сделать. Но точно знал, что нужно использовать боковую подножку, как рычаг. Для того, чтобы водрузить это 120-килограммовое сокровище на эту маленькую хлипенькую пока что табуреточку. Учитывая, что саморезов мне не хватило, некоторые рейки посыпались с первой же попытки. Но я не отчаивался и решил поставить табуретку под углом, чтобы было ему легче туда заскочить. Вектор силы оказался направлен совсем не в том положении, в каком бы мне хотелось, и получилось фиаско. Ебаный в рот, да как так-то, а? Короче, деревянные табуретки полная хуйня, даже не пытайтесь их делать. Я лично в рот ебал. Все, с вами был Вадик, канал про мотоцикл. До скорых встреч в новых видео. Да, это жестко. Очередное включение, вновь эта табуретка появилась в кадре, уже в собранном виде. Причина была в том, что я использовал белые такие желтые саморезы. Их было в два раза меньше по количеству. И они коротковаты. Я взял новые черные. Прокрутил везде столько, сколько необходимо. Сейчас попробуем повторить попытку и закинуть мотак на эту подставку. В качестве опоры для подножки я использовал кирпич на который лег металлический блинчик 2 см толщиной для того, чтобы мотоцикл поднялся на опоре выше в дальнейшем я использовал деревянный брусок 5 см, чтобы также его подставить повыше для облегчения процесса сейчас мне тяжело достать далеко поставил такая схема, она рабочая при должной сноровке не требует больших физических усилий. С использованием рычага жизнь человечества изменилась, и не только тех людей, которых мы не знаем, а вот непосредственно в гараже. Сразу видим, что педаль тормоза находится слишком низко, ниже рамы, и упирается в табурет. Это недостаток конструкции, надо его устранять. А в целом закинуть получилось. Рабочая схема, не совсем она пропащая, но нужно приловчиться и понять, что зачем делать и в какой последовательности. И все получится. Мотоцикл стоит, оба колеса вывешены, результат достигнут. Занятие не из самых приятных, если вам честно сказать. Сразу можно увидеть недостаток тормозной системы. Видите, стоит прямо на рычаге. Попытаюсь поставить поровнее. Не знаю, что у меня из этого выйдет. Изрядно испыхался. Но при большом желании это сделать возможно. И даже одному. Табуретка держит хорошо. Пока что мог чувствовать себя уверенно. Можно уверенно снять колесо. Раскрутить подвеску обслужить, поменять камеру и навалить. На данном этапе идея с табуреткой работает. Посмотрим, чем эта вся история у меня закончится. Сейчас буду менять камеру. Какие-то моменты покажу. Колесо снял. В принципе, успешно. Учитывая, что я делаю это в первый раз в жизни на таком мотоцикле, получилось у меня довольно быстро. Осталось поменять камеру. И это, я чувствую, будет тот еще квест. Для разбортировки колеса я использовал 
две дохленькие отвертки и немного гнутый напильник. Это, к сожалению или к счастью, все инструменты, которые у меня были для этого дела предназначены. Специализированных нет, поэтому покоцал лобок немного. Была возможность покоцать камеру, но вроде все обошлось. Вот она причина нашего сегодняшнего веселья. Это сосок камеры, который находится отдельно от самой камеры. И видим, что у нас тут произведен тюнинг красной изоленты. Приступим к изъятию. Долго думая после изъятия старой камеры, я принялся за установку в эту покрышку новой камеры. Она уже была в комплекте с этим мотоциклом, досталась мне практически бесплатно, можно так сказать. На ней была одна латка, но держится крепко, я ее проверил, она не сдувает. Не вижу смысла ее не поставить. Посмотрим, сколько она пробегает. Заправляю внутрь, все, монтирую покрышку на место. С небольшими матами довожу дело до конца. Накачаю колесо пару раз и спущу для того, чтобы камера расправилась как ей надо. Предварительно какое-то давление создается, что означает, что дырку лютую я там не пробил своими отвертками. Но конкретно узнаем позже. Так, завернем сосочек. Для сердца, для почек. Вот такой аппарат у меня на подмоге. Блок питания и компрессор. Задроченный китайский автомобильный. А если бы кто-то мне сказал, братан, давай я тебе возьму и просто сделаю колесо. Ты заплатишь там сколько-то там рублей и не будешь сам пиздякаться. Я бы так и сделал. Я его победил, но еще не накачал. Все сюрпризы будут, я думаю, после накачивания. Резина хоть и новая, но она абсолютно дубовая. В гараже холодно, и я не из того устал. А, учитывая, что у меня нет ни одной, мар... ни одной монтажки, только две вялых отвертки и гнутый напильник, я справился. Будем качать. Так, устраиваемся поудобней. Погнали. Достаточно. Колесо накачано, два очка в него дунул. Даже примерно не знаю, сколько их надо качать. Но учитывая, что здесь дубовая покрышка, хотя и новая, и нету буксатора, пусть лучше она будет маленько подкачана, нежели у меня опять провернется сок. Второй раз я этого уже не переживу. Все, ставлю колеси на место. Надо тестить. Колесо наше на месте. Камеру я поменял. Накачал два очка, не знаю, много-мало. Табуретка наша импровизированная держит. Учитывая, что я поставил мотоцикл на нее, я знатно заебался ставить это колесо. Смазал цепь, естественно, ВДшкой. Уж понятия вообще не имею, чем ее смазывать. Надеюсь, вы мне сейчас накидаете в комментариях, что нужно купить специальную смазку туда-сюда. Но за неимением вообще ничего. Я думаю, ВДшка тут совсем не повредит. Вот такой вот, вот такой опыт получился замены камеры с использованием самодельной табуретки. Сейчас попробую снять, горцануть. Тест-драйв успешно пройден. Грязь замесил. Колесо пока что не спустило. На данном этапе все в порядке. Подсел за зиму аккумулятор, но это нормальная история, даже для хорошего аккумулятора. Ну все, на этом видео буду заканчивать. С вами был Вадим, канал про мотоциклы. Это была замена камеры с изготовлением табуретки. До встречи в новых видео.